হ্যাঁ ইলেকট্রিক্যাল মেশিনের এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কীভাবে ট্রান্সফর্মার ইউজ করে ইম্পিটেন্স ম্যাচ করতে হয় ম্যাচিং করতে হয় সো এটা আসলে আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে খুব ভালো প্রয়োগ রয়েছে আমরা যে স্পিকারগুলো ইউজ করি সেখানে আমাদের ইম্পিটেন্স ম্যাচিং করতে হয় সেটা আমরা শিখব হচ্ছে কীভাবে ট্রান্সফর্মার ইউজ করে আমরা ইম্পিটেন্স ম্যাচটা সেখানে করতে পারবো সো যেহেতু এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের প্রয়োগ রয়েছে সো অবশ্যই ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে আচ্ছা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটা এসি ভোল্টেজ সোর্স রয়েছে এখান থেকে আয়ন কারেন্ট পাস হচ্ছে এবং এখানে ই ওয়ান ইন্ডিউস ভোল্টেজ ক্রিয়েট হচ্ছে এবং এ পাশে ই টু ইন্ডিউস ভোল্টেজ ক্রিয়েট হচ্ছে এবং এ পাশে একটা লোড রয়েছে সেটা রেজিস্ট্যান্স দেখা যাচ্ছে আর এবং এই লোডের মধ্যে আর টু আই টু কারেন্ট পাস হচ্ছে আর কথা হচ্ছে আমরা খেয়াল করবো যে এইটুকু বাদ দিয়ে আমরা হচ্ছে এ বি টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছি এই এ বি টার্মিনালের পরে শুধুমাত্র আমাদের এই আর লোডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে এইটুকু নাই আমাদের এ বি টার্মিনালের থেকে যদি আমি এদিকে থাকাই তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে শুধুমাত্র আমাদের এই আর লোডটা মানে আর লোড রেজিস্টেন্সের আর আর রেজিস্টেন্সের একটা লোড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা সিম্পল একটা জিনিস শিখে নেই যে কোন একটা সার্কিটের রেজিস্টেন্স আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে ওই সার্কিটের অ্যাক্রোস আমরা একটা ভোল্টেজ দিব এবং তার মধ্যে যে কী পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেটা মেপে আমরা তার রেজিস্টেন্সটার মানটা নির্ণয় করতে পারবো ঠিক এই যে আমরা অ্যামিটার ইউজ করি অ্যামিটারও সেম কাজটাই করে অ্যামিটার কোনো একটা সার্কিটে বা কোনো একটা রেজিস্টেন্সের অ্যামিটারের দুই প্রান্ত যখন আমরা ধরি তখন অ্যামিটার কী করবে যে রেজিস্টেন্স অ্যামিটার যে বা যে রেজিস্টেন্সের কাটায় নিয়ে যাব তো অ্যামিটার কী করবে একটা ভোল্টেজ দিবে এবং সেই রেজিস্ট্রেসের মধ্যে একটা কারেন্ট ফ্লো হবে এই দুইটা রেশিও ভাগ করে সে আমিটার একটা রেজাল্ট দেখাবে সেই রেজিস্টেন্সের মান ঠিক এটাও সেম কেসি এখানেও সেভাবে নির্ণয় করব তাহলে এই এ বি টার্মিনালের এ পাশে কি ই টু ভোল্টেজ প্রয়োগ করবে এবং তার মধ্যে আই টু কারেন্ট পাস হচ্ছে তাহলে এটার রেজিস্টেন্স কত হবে হোমের সূত্র অনুযায়ী ই টু ডিভাইডেড বাই আই টু ইকুয়াল টু আর তাহলে এ আর এর মানটা আমরা পেয়ে গেছি এখন কথা হচ্ছে এটা যে আমরা এই এ বি তো এ পাশে আর রেজিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি এ পাশ থেকে তাকাই এই পাশ থেকে যদি তাকাই তাহলে কত রেজিস্টেন্স দেখা যাবে এটা কি সেম আরই দেখাবে না চেঞ্জ দেখাবে এটা আমরা এখন ক্যালকুলেশন করবো এই জিনিসটা আমরা একটু বুঝবো তাহলে এইটার মান আমরা কি পাচ্ছি যে এখান থেকে ই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান ইকুয়াল টু এই পাশের রেজিস্টেন্সটা ঠিক আছে এই এ পাশের রেজিস্টেন্সটার মান আমাদের জানা নাই মানে এটা আমরা জানি না এটা আমরা বের করবো কীভাবে বের করতে পারি আমরা রেশিও জানি রেশিও সূত্র হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে ই ওয়ান বাই আই ওয়ান ই ওয়ান বাই ই ই ওয়ান বাই ই টু ইকুয়ালস টু এন ওয়ান বাই এন টু সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি ই টু সমান সমান লিখতে পারি এন টু বাই এন ওয়ান ইন টু ই ওয়ান এটা লিখতে পারি ঠিক আর একটা রেশিও আমরা মানতে গেলে তাহলে এটা আমরা জানলাম সে ই টুর মানটা এখানে বসাই দিব আবার আমরা জানি কি আই ওয়ান বাই আই টু ইকুয়াল টু এন টু বাই এন ওয়ান সেখান থেকে আমরা আই টু সময় লিখতে পারি এন ওয়ান বাই এন টু এটা আমরা আগের ভিডিওতে দেখছি কীভাবে এটা আসে সো এই দুইটা মান যখন আমরা এখানে বসাই দিব তাহলে তো আমরা এই এখান থেকে আমরা আরের মানটা এ পাশে রেজিস্ট্রেস কত দেখাবে সেটা বের করতে পারবো তাহলে এখানে আমরা মানগুলো ইনপুট করে দিই আচ্ছা তো আমরা বের করবো হচ্ছে ই ওয়ান বাই আই ওয়ান আমরা কী জানলাম যে এটা এটা মানটা বের করব তাহলে সেখান থেকে আমরা ই টু এবং আই টু বের করে নিলাম এবং ই টু আই টুর মান এখানে বসাই দিলেই আমরা দেখি ই ওয়ান বাই আই ওয়ান পাওয়া যায় কি না তাহলে ই টু বাই আই টু কষ্ট আমরা জানা হচ্ছে আর তাহলে ই টুর মান পাইলাম হচ্ছে এন টু বাই এন ওয়ান ইন টু ই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই টুর মান পাইলাম হচ্ছে এন ওয়ান বাই এন টু ইন টু আই ওয়ান ইকুয়াল টু জানলাম আর এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ই ওয়ান বাই আই ওয়ান সমান আমরা লিখতে পাচ্ছি হচ্ছে এ পাশে যদি এটা নিয়ে যায় তাহলে আর ইন টু এন ওয়ান বাই এন টুর উপর স্কোয়ার ওয়াও তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রেজিস্টেন্সের মানটা চেঞ্জ এখানে ছিল হচ্ছে তাহলে ই ওয়ান বাই আই ওয়ান সমান আমরা পাইলাম হচ্ছে এন ওয়ান বাই এন টুর উপর স্কোয়ার ইন টু আর ওয়ান তার মানে এই পাশ থেকে রেজিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে আর কিন্তু এই পাশ থেকে তাকালে রেজিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে চেঞ্জ তার মানে আমাদের ইম্পিটেন্স তো মিলতিছে না মানে এ পাশ থেকে একটা রেজিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে এখান থেকে একটা রেজিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা ম্যাচ করবো কীভাবে এবং এটার প্র্যাকটিক্যাল মানে ইউজটা কি প্র্যাকটিক্যাল কীভাবে ইউজ করা হয় সেটা এখন আমরা দেখবো 
ओके तो हमारा बजारे वन होम रेजिस्टर रेजिस्टेंस एवं एर मान ओके तो हमारे बजारे वन होम एवं एक्श वार्ड ये रेटिंग रेजिस्टेंस हमें पा कि जो बला है ना हमारे एक्श ओहम रेजिस्टेंस लागे एवं तरह पावर होते हे एक्श वार्डर तेल एट कई पा एट तो बजार एवेलेबल ना और इतना सहजे पावा जाए ना तो ये क्या भाव पा यहाँ हम प्रश्न ये पाइते ट्रांसफर्मार यूज कर यूजिंग ट्रांसफर्मार कि भाव से देखी तेल वन ओम थे कि भाव हंड्रेड ओम अचिव करते ट्रांसफर्मार यूज कर देखी अच्छा तो ये एक ट्रांसफर्मार यूज कर लम एवं ये पास रखल वन होम रेजिस्टर रेजिस्टेंस अच्छा तो ये पास टार्मिनल पास देख ले तो वन होम रेजिस्टेंस ही देखा जाए सपोज धरने टेन इज टू वन रेशियोर एखे ट्रान यूज कर मैं टेन इज टू वन रेशियो बल एखे क्योंकि ये बुझले भूल है जो एखे दस टा टार्न आखने एक टार्न आई रकम ना मैं एखे जो सपोज हमारे एकशोटा टार्न थे ये तेल पास दस तो रेशियो को देखी एकशो डिवाइड ब दस मैं हम दस बन हम टेन इज टू वन ए रखम दुईश हम बीस मैं ये आ कि टेन इज टू वन मिलते हैं अच्छा तेल ए पास देख लगे वन होम रेजिस्टेंस देखा जाए ए विटाम किसको ना कि देखल क्योंकि ए पास देखले कि वन होम आस अवश्य ना हमें चेन्ज आस पास देख ला चेन्ज वन आस इ टू ब आई टू इक्स टू आर मैं ए पास देखले देखा जा पास देखी तेल कत आ इ वन डिवाइडेड बै ओन इक्ल्स टू ए पास टार्न एन ओन बन टू तरह स्कोर इन टू आर ये सूत्रता आसे अच्छा तरह मैं एक मान बसाई ए पास देखले कत रेजिस्टेंस देखा जाए इ ओन डिवाइडेड बै ओन तब मैं ए पास टार्न हे दस धरे निल तीन सौ स्कोर है जेट यूज कर दस डिवाइडेड बाय एन टू मान जो वन है ये जो एकश ए पास दस है एक ही कथा को समस्या नहीं अच्छा तेल सपोज तेल ए पास टेन टू वन ए पास दिल एकश ए पास दस रेशियो सेम तेल मैं दस ही तम तरह स्कोयर इन टू ये रेजिस्टेंस वन ये आज ए पास तकाले कत रेजिस्टेंस आसा से मान आज कत दस ए पास स्कोयर मान हम एकश वाओ तर मैंने छो वन होम अचिव कर लगे एकश होम से ट्रांसफर्मार यूज कर माध्यम ये कर लम अच्छा ठीक है एट बुझल प्रैक्टिकल की मैं इटार आसले कि कौन स्पीकार से क्या यूज करब स्पीकार से देखी अच्छा तो हमें नेटवर्क थिरी तेरा देखे कि मैक्सिमाम पर ट्रांसफार थिम क्यों क्ज कर एक देखे नहीं हमें आर एल और ए पास रेजिस्टेंस कत आर थेविन तेल आर एल जो आर थेविन समान है तो हमें योडर मध्य दिए सर्वोच्च पावर ड्रप हो ये तो मैक्सिमाम पावर ट्रांसफार थिम ये अच्छा बोल भलो स्पीकार क्या भाव यूज कर स्पीकार एम्प्लीफायर यूज कर लगे एम्प्लीफायर एवं ए पास स्पीकार यूज कर लम अच्छा तो एन आसल मेन टपिक हमें जो हेडफोनगुल्लो यूज करी हेडफोन वोजे भल्यूम जो चेन्ज करी से आसल कि अम्प्लीफायर यूज कर यकम एम्प्लीफायर और यूज है से देखी तो कथा हे स्पीकार रेजिस्टेंस था कम आठ हम षोलो हम चौबीस हम मैं ये रेटिंग निर्दिष्ट रेटिंग मध्य बजारे स्पीकार पाव जा एम्प्लीफायर जो रेजिस्टेंस आगू सपोज धरने निल आठश मान बेसि तेरे तो ये मध्य मैक्सिमाम पार ड्रप होते हैं तेल तो शब्द जोरे जोरे सुनते शब्द सुनते हैं भलो मैं एखे हमें मैक्सिमाम पावर ड्रप होते हैं तेल तो स्पीकार जोरे शब्द सुनते पा तो हमें जो आर एल ए लोडा जो आठ समान ना तो आठ जो आठ समान ना तो ये मध्य मैक्सिम पावर ड्रप होना तेल के अचिव करते हैं आठ थ आठ शो होम रेजिस्टेंस तक ये करब क्या करब हमें ट्रांसफर्मार मध्यमे तो ये इम्पिटेंस मैचिंग कर मास्कने एक ट्रांसफर्मार यूज करब ठीक ये ट्रांसफर्मार यूज करब तो ये हमारे एम्प्लीफायर एवं एखे 
আমরা এই টার্ন রেশিওটা মিলে মানে কত দিলে আমাদের এই আটশো ওমটা আসে সেটা ক্যালকুলেশন করে আমরা এই টার্ন রেশিওটা বসাবো এবং এখানে আমরা আমাদের স্পিকারটা লাগাবো আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার অ্যাম্পলিফায়ার তো এটা হচ্ছে মাস্কিন একটা ট্রান্সফার্ম বসে দিলাম তাহলে এটা যদি আট হোম হয় তাহলে এই পাশ থেকে আমরা এই আট হোমটাকে এই ট্রান্সফার্মার ইউজ করে আমরা আটশো হোমে আটশো হোমে নিয়ে যেতে পারবো তো যখন এটা আটশো হোম এই পাশ থেকে দেখাবে এই পাশের থেকে রেজিস্টেন্স দেখাবে হচ্ছে আটশো হোম তাহলে এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম পার ড্রপ হবে এবং সেটা আমাদের জোরে জোরে সব সাউন্ড দেবে তো এইভাবে আমরা ইম্পিটাস ম্যাচিং করব ট্রান্সফর্মার ইউজ করে এবং এটার অ্যাপ্লিকেশনটাও আমরা দেখলাম যে বাস্তবে কীভাবে আমার স্পিকারে যে গান শুনি বা স্পিকার দিয়ে আমরা যে কাজগুলো করি অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ইউজ করা হয় তো অ্যাম্পলিফায়ার যে ইউজ হয় সে সেইগুলো আমরা আসলে ট্রান্সফর্মার ইউজ করে আমরা ইম্পিটাস ম্যাচিং করে আমরা এই ক্যালকুলেশনগুলো করে থাকি সো আমরা বেসিক্যালি বুঝতে পারতেছি যে বাজারে আমাদের আট হোম তারপর হচ্ছে ষোলো হোম চব্বিশ হোমের রেজিস্টেন্সের আমরা রেটিংয়ের স্পিকারগুলো পাবো কিন্তু আমাদের তো অ্যাম্পলিফায়ারের যে পাশের রেজিস্টেন্সগুলো আছে সেগুলো তো অনেক বেশি তাহলে আর এল যদি আর থেমে নিয়ে সমানই না হয় তাহলে তো আমাদের ম্যাক্সিমাম ড্রপ হবে না আর সেটা সমান করার জন্যই আমরা মাঝখানে একটা ট্রান্সফর্মার ইউজ করলাম ওকে সো আমরা আশা করি বুঝতে পারছি জিনিসটা সো নেক্সট টাইম আমরা অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করবো থ্যাংক 